Amigos, llegó el día. Six Nine ha vuelto y de qué manera. Después de estar más de un mes en arresto domiciliario, el rapero decidió romper el internet y qué mejor manera de hacerlo que en el día de su cumpleaños. Sí, el 8 de mayo es el cumpleaños del rapero y su manera de celebrar fue regresando a la vida pública después de estar en prisión durante dos años. Y de verdad les digo que fue una locura total. El hombre volvió con todo y es por eso que el día de hoy estoy haciendo un video un poquito diferente en donde les voy a contar todo lo que ha pasado en las últimas horas. Les voy a hablar del video musical que lanzó, de lo que habló en el live que hizo en Instagram, los récords que rompió en esta red social, la joyería que presumió y las reacciones que ha causado. Como espero que ya sepan, mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, pero siento que podríamos cambiarlo a antes de que fueran noticia. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta noticia. Para empezar los voy a actualizar un poco. Como saben, a Six Nine se le concedió una liberación compasiva de prisión a principios de abril, ya que su equipo legal argumentó que su condición asmática lo ponía en mayor riesgo ante la pandemia global, por lo que se solicitó que terminara los cuatro meses restantes de su condena en casa. A principios de mayo, el presidente del tribunal, Paul Engelmeyer, le autorizó filmar videos musicales en su patio trasero durante dos horas al día y grabar música en el estudio de su casa durante hasta ocho horas al día. Así es que así fue como grabó el video musical que lanzó, el cual por cierto estuvo anunciado en Times Square en Nueva York. Guba es el nombre del nuevo sencillo del rapero y el video musical oficial llegó a 24 millones de visitas en 12 horas y al momento de esta grabación está en el lugar número 4 de tendencias y ya tiene más de 35 millones de visitas. En esta canción prácticamente solo dice que volvió y que la gente está molesta por eso y casi al final dice Tuitearon sobre mí y me pusieron en tendencia. Pero estás triste. Dime cómo fui un soplón y llegué a casa una gran bolsa. Como siempre les digo, eso suena mejor rapeado en inglés y por supuesto en la voz de 6 ix Pero eso es lo que dice. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva canción? ¿Les gustó? ¿Les gustó el video? Cuéntenmelo todo en la parte de los comentarios. Después del lanzamiento de su video musical, 6 ix hizo un en vivo en Instagram y este evento fue todo un suceso. No solo para los fans de 6 ix también para todos sus haters y gente morbosa que quería verlo después de haber estado en la cárcel. Y tal fue la expectativa que esta transmisión rompió récord de audiencia ya que logró llegar a más de 2 millones de usuarios conectados. Hasta el día de hoy esa cifra de conectados por medio de Instagram Live es histórica. Ningún artista en el mundo ha llegado a tener tantas personas conectadas durante una transmisión. Así es que creo que se vale decir que 6 ix regresó con todo. Pero, ¿de qué habló en esta transmisión? Bueno, aquí les voy a poner las partes más importantes de ese video. Espero que lo disfruten. I'm gonna get back to this. Hold on. Let me take all this jewelry off. I don't, I don't give my old jewelry back to get new jewelry. This is a half a million dollars. Half a million. Look at the diamonds in them teeth. And nobody got this watch. Well, I think like two people got it, but if you don't got this watch, we can't beef. Me and you are not in the same bracket. At all. If you don't got this watch right here, this watch right here, This watch, over a half a million, why? We can't be. I broke the YouTube. I'm at 5 million views in one hour. Y'all can't even get 100,000 views. Listen, listen. We can't beef. There's no beef. I'm the king. Y'all know this. You know why people so mad? Because they thought it was over for me. Y'all can never cooperate with the government and come back. Y'all can never do that. I'm a living legend at the age of 24 years old. Look at, the, look at these 1.6 million. Shout out to Tory, shout out to Drake, shout out to Bad Bunny. Y'all niggas can never. Me and y'all not the same. Listen, you live your you live your whole life, right? You live your whole life trying to be a real nigga. And 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 this is me, this is real Danny shit. Fuck 6 ix 9 right? This is some Daniel Hernandez shit. You live your whole life trying to be a real nigga, trying to be a stand-up tall, loyal guy. To try to shit on a kid like me, to be like, yo, fuck that, he's a rat, he's a rat. He's Like me to come home and still do more numbers than you, I would be mad too. I would be mad too. If a rat came home and did more numbers than me, I would be mad too. I would. I, I promise you, I would be mad. If a rat came home to like the way I came home and did more numbers than me, I would be mad. You have every reason to be mad. Every reason. 
Because no matter how much dirt y'all throw on my name, no matter, and I've seen everything. Everybody want to be quiet now. For two years, y'all made fun of me. Y'all done made memes of me. Y'all done threw my name in the dirt. Yo, rat, bitch, fucking. Y'all didn't go through what I went through. And I still came home and I'm a legend at the age of 24 years old because I came home and a rat is doing more numbers than you. I would be mad too. I would. I wouldn't be able to sleep at night. A real nigga wouldn't be able to sleep at night. I would go home sleeping like, why is this kid doing better than me? I wouldn't be able to sleep. I don't blame you, nigga. I'm sorry. Like, I'm, I, I'm genuinely sorry. And for and, and another thing I want to address. For the King of New York shit, let's cut that out. Little boy, sit down. If you don't got this watch, I'm not beefing with anybody from New York if you don't got this watch. If you don't got this watch right here, you a little boy to me. I'll kiss you on your forehead. You a little boy. And I get it. If you got one Richard Malik, nigga, this is all mine, nigga. No, I'm fronting up. Fucking... Get with whatever y'all rappers do, get a smile, nigga. All four cars, Lambo, uh, uh, Lamborghini Aventador, Wraith, McLaren, G-Wagon. You name it, nigga. All mine, all bought up. Y'all can't fuck with me. Y'all can't compete with me. And I'm going to let y'all niggas know that. Now let me break it down. I'm sorry. I want to say that I'm sorry to my fans because you know what? It wasn't worth it. And I'm going to tell you what, right? If there is a street code and there's something so-called so as loyalty and everything and no snitching and all of that, I get it, Right? But where was the loyalty when you were sleeping with my baby mother? Where was the loyalty when you was caught on the wiretap trying to kill me? Where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Where was the loyalty when you were stealing millions of dollars from me? Where was that? So who broke it first? All right, I get it. Don't fight fire with fire. I'm sorry. But what did I do wrong? Be loyal to niggas that's fucking my baby moms? Be loyal to niggas that kidnap me? Beat the shit out of me on video and everything? I'm supposed to be loyal to that? No, you know what? You know what it is? Y'all don't want... To accept the fact that those is all true facts. Y'all understand why I snitch. Y'all understand. Y'all don't want to understand. Y'all don't want to understand that. Damn, this kid really was. A, a, he he moved their families out of poverty. He he paid for schools for, 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 for all of the members. Whatever. But he snitched on them. Why? Were they loyal to me? Because I when, when I met when I met son, he was sleeping on the rug. I, I, I give him your look. Listen, I'm a rainbow Mexican head kid. I rap. I'm not about that gang shit, but listen, I know how to get us out. Let me tell you, before I got locked up, right? Before I got locked up, fuck that rainbow hair nigga. Fuck, fuck Takashi Snuff. Y'all didn't really have a reason to dislike me just because I screamed and raps and I got rainbow hair. That was y'all reason, right? But then now y'all got a reason. So of course the go-to is, oh, he snitched. He's a rat. He's a rat. So that's y'all go-to, which I understand and I don't blame y'all. I can't blame you. Listen, I'm sorry. To my fans, because they don't deserve it. My, my, my family, my mother, my family don't deserve that. And I'm sorry. But y'all not going to break me down like if I did something wrong. Listen, I snitched. I ratted. If you can't be loyal to me out here in the free world, what would you think if I would have held it down? You wouldn't violate me in the prison. I'm going to put it like this, right? I love you guys. Thank you for helping me come back as strong as possible. I want to shout out my lawyer, Lance Lazaro. I want to say thank you to, you know, the, the the judge for, you know, allowing me to come home to my family, to let me uh, celebrate a birthday out here with my family, you know, and I appreciate that. As much as you guys want to pay me out to be, a, I appreciate every little thing and I didn't do nothing wrong. Yes, I didn't need all of that beef. I didn't need that. I'm the biggest artist in the fucking world. Men lie. Women lie. Numbers don't. Look at your viewers. Look up. Just look up. Two million. Numbers don't lie. Sí, definitivamente tenemos que hacer un top 5 de los relojes de 6 ix amigos. Y de paso, hablar de ese collar de tiburón que está cañón y dice que le costó más de 750 mil dólares. En estas disculpas no hubo ninguna para Mick Mill, quien el viernes estuvo publicando una serie de tweets referidos directamente a Tekashi en donde escribió Espero que la rata haga un en vivo para disculparse con las personas que acusó o las víctimas. Mick no se quedó callado y escribió lo siguiente acerca de la nueva canción de 6 ix 9 y esa nueva canción es basura, escuchamos esa mierda. Desde entonces 6 ix no ha dejado de publicar cosas en Instagram. Sabemos que también está vendiendo mercancía nueva y súper colorida con la imagen del tiburón de la que mandó a hacer un collar y una de sus más recientes fotografías acumuló más de 2 millones de likes en una hora. Sí, una hora. 
Así es que el hombre anda con todo y seguramente también tiene mucho trabajo porque no está trabajando en uno, sino en dos álbumes, uno en español y uno en inglés. Y sinceramente yo tengo mucha curiosidad de cómo será ese álbum en español. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó la mercancía nueva? ¿Les gustó el live? Díganme todo lo que piensan acerca de esto en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran noticia. Espero que el video les haya gustado y los haya informado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!